hizi iko tayari labda tuichukue tena upya ni kwamba huku mili zaidi kiendelea kugunduliwa na kufukuliwa katika kijiji cha Shakahola kaunti ya Kilifi mtazamaji ndivyo ndivyo hali inavyo wasikitisha familia moja ambao mtoto wao wa kike aliamua kuacha kazi ambao alikuwa ama maajabu zaidi ya kuogofa na endelea kushuhudiwa maeneo hayo Kinachobainika sasa ni kuwa huenda Beatrice Agenta Charles ambaye alikuwa mhudumu wa kike kwenye ndege alipelekwa na babake mzazi kujiunga na dhehebu lake Mackenzie lenye kueneza imani potovu. Kwa sasa Beatrice dadake eh, Constance Chao na kaka yao mdogo hawajulikani waliko ila mwanaye kwa jina la Jason alifariki miezi miwili iliyopita katika msitu huo baada ya kupelekwa na wazazi wa Beatrice. Mwanahabari Tobias Chanji anaarifu zaidi. Huyu ni Beatrice Agenta Charles katika hali yake ya kawaida ya bashasha na uchangamfu. Rafiki wa Chanda na Pete tangu utotoni anafiki kuwa ndiyo ilikuwa hali yake haswa maishani. Rafiki ambaye kwa sasa hataki kutambulika anatuelezea kumuhusu Beatrice maarufu Beti. Jumbe hizi za simu zinaonyesha mawasiliano kati yao tangu tarehe tisa mwezi Aprili mwaka 2023. Beti alikuwa amegusia kuwa na panga kwenda Malindi kutoka Qatar na ana mawasiliano muhimu sana na rafikiye. Alimchukua kutoka uwanja wa ndege wa Malindi na kuelekea katika mgahawa fulani mjini na punde babake Beti akajiunga nao. Mwezi Februari mwaka huu, mwanae Beti kwa jina Jason aliachiwa babu yake na nyanya yake alifariki kwa kulazimishwa kufunga. Rafiki huyu alikuwa na wasiwasi ni kipi Beti alitaka kumweleza ila ujio wa babake ulilazimu kuahirisha soga kati yao. Before that Beti is a jovial person. Yaani ni mtu jovial kabisa but hiyo siku alikuwa down. Kamuliza kuna nini ama uko mgonjwa? Akaniambia no. Nimechoka sijapumzika. I've been having back to back flights. Sasa sijapumzika. Nikamwambia though there is something different about you. Hata kama utaki kuniambia I will find out. Baada ya kuwagana huu ndio ulikuwa wakati wa mwisho kumsikia au kumuona rafiki ya Beti. Kupiga simu ikaita ikaita lakini hapo mtu anashika. Kwa ni namba ya babake. Nikampigia babake. Akaniambia Beti ameenda town na mami lakini simu imeacha nyumbani. Akaniuliza kuna shida nikamwambia hapana kuna mtu yamtafuta. Akija mwambie aingie online. That was on Tuesday. On Wednesday simu kwa ni mteja. Haiku ni ring at maybe something is wrong or anything. Lakini sana kuna wasio. Kama kuna ile worry tu. Beti si kawaida yake kuziona simu. Wakati Kate ya News ilipotembelea wazazi wake Beti katika nyumba yao ya likoni ilisalia imefungwa huku hata simu zao wakiwa wateja. Isitosha kuna madai kuwa babake Beatrice anayejulikana kama Charles Kalume ni mmoja wa wafuasi wa Paul Mackenzie na anayehakikisha waumini wametii imani ya kutokula hadi kufa. Siku chache baada ya kukutana na babake Beti Kisad Fatu katika kivuko cha feri likoni na baada ya kumuuliza aliko rafikie majibu yakawa ya kukanganya. Akaniambia kumbe ile Jumanne nikikwa ukipiga simu kakwambia Beti ametupa na mami. Beti alirudi katao Then I asked Kwani simu yake ya kubeba? Akaniambia simu alibeba. Nafikiri maybe imezi, imezima haina moto. Amesahau kama hiyo Tuesday ameniambia Betty aliyesha simu na nyumbani ameenda town na mami. Amesahau kama on Thursday nilipiga simu ya Betty ndo akashika. So for me that was a question mark. Like this person knows something nikamuuliza kuhusu Jason na Michael nikajifanya siku anajua about Jason nikamuuliza na Jason na Michael anaendeleaje akaniambia wako sawa acha nimewasha nyumbani na na mami babake na mamake Betty wote ni wafuasi wa dhehebu la Paul Mackenzie na wanasemekana kuwa na vio kanisani Kufikia sasa familia hii imempoteza mtoto kwa jina Jason huku Beti dadake Constance Chao na kakao wa miaka 17 wasijulikana iwapo wako hai au la. Kuna mtu alikuwa rescued from there Shakahola. Anasema wabake Beti is among the members of the church. Na yeye ndo ana 
kwa kile kuna kwa chakula kikipia na cuz i understand kuna watu ambao wanalinda wale ambao wana fast wale ambao wanalindwa wanalinda wanapewa chakula na chakula ni kwa kuna bait he supplies food there in case kuna any breach of security they call they go to him for advice kwa sasa bado anaamini kuwa beti hajafa kwa kuwa hayumo miongoni mwa miili iliyofukuliwa Anamini pia kuwa beti alilazimishwa kujiunga na dhehebu lake Makenzi kwani hapendezi na itikadi za kukata nywele au kuzuia masomo. So we believe she's somewhere in that forest. Najua kuna ile uchungu ya kuwa nimepoteza mtoto wangu nimekuja nyumbani I came for burial but things turned out differently. Tobias Chanji KT News. Endelea kutazama taarifa za K10 leo mtazamaji tuchukue pumziko fupi 